Ich möchte Ihnen kurz das Revisionssystem von Loop vorstellen. Dazu habe ich mich einmal als Student in einem Loop angemeldet. An dem kleinen grünen Symbol hier oben rechts auf der Seite kann ich sehen, dass ich mich auf einer Seite befinde, die von dem Autor des Moduls oder von einem Dozenten als geprüft markiert wurde. Trotzdem kann ich als Student, wenn ich einen Rechtschreibfehler gefunden habe oder die Seite ergänzen möchte, die Seite trotzdem bearbeiten. Ich kann dann meine Änderung vornehmen. Die Seite abspeichern. Und dann bekomme ich den Hinweis angezeigt, dass meine Änderung zwar gespeichert wurde, aber dass sie erst für alle Benutzer angezeigt wird, wenn sie von einem Dozenten als geprüft markiert wurde. Wenn ich jetzt also die Seite wieder ansurfe, dann sehe ich weiterhin die alte geprüfte Version. Meine Änderung ist hier nicht zu sehen. Ich bekomme hier oben aber den Hinweis angezeigt, dass ein Änderungsvorschlag vorliegt. Wenn ich hier diesen Änderungsvorschlag immer anklicke, dann sehe ich im Detail, was denn genau an der Seite geändert wurde. Um den weiteren Ablauf zu zeigen, wechsle ich jetzt einmal in einen Browser, in dem ich als Dozent angemeldet bin. Ich gehe auf die Seite, auch hier sehe ich die alte Seite und wieder den Änderungsvorschlag. Ich kann mir das im Detail angucken. Und zusätzlich habe ich jetzt hier die Möglichkeit, diese Änderung entweder als geprüft zu markieren oder die Änderung zu verwerfen. Ich denke, die Änderung ist okay. Ich markiere sie als geprüft. Und wenn ich jetzt die Seite ansurfe, dann ist die Änderung übernommen und die Seite wird wieder als normal geprüft angezeigt. Genauso für den Studenten. Jetzt zeige ich noch einmal, wie man als Dozent Änderungen vornimmt. Das geht noch einfacher. Einfach bearbeiten, Änderungen vornehmen, Seite speichern und die Seite ist automatisch als geprüft markiert. Sie muss nicht von einem anderen Dozenten noch gesichtet werden. Dieser Workflow stellt natürlich nur die Standardeinstellung eines Loop vor. Wie eigentlich alles an Loop ist das Revisionssystem auch umfangreich konfigurierbar und an die eigenen Bedürfnisse anpassbar. Alle weiteren Einstellungen dazu finden Sie unter loop-on-campus.de.